আসসালামু আলাইকুম বলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাই আসুন আজ আমরা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের উপর স্পেশাল ব্যাচে প্রথম ক্লাস করতেছি স্পেশাল ব্যাচের এই ক্লাসে আমরা কিভাবে এই সাবজেক্টটাতে এ প্লাস পাওয়া যায় কিভাবে এই সাবজেক্ট থেকে পাস করা যায় এবং কোন কোন অধ্যায় কিভাবে পড়তে হবে সেগুলো প্রথমে আলোচনা করব যেহেতু প্রথম ক্লাস এবং আপনাদের কোন কোশ্চেন থাকলে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে অধ্যায়ের কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে সেগুলো বলে দেওয়া হবে যদি সময় থাকে একটা অঙ্ক করে দেওয়া হবে একটা অঙ্ক দিয়ে চাপটারের বেসিকটা শিখিয়ে দেওয়া হবে প্রথম কথা হলো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এই সাবজেক্টটা ডিবিএ তে থার্ড ইয়ারে আছে সব ডিপার্টমেন্টে আছে মোটামুটি আর এটা আবার প্রিলি মাস্টার্স যেহেতু যারা ডিগ্রি বিবিএস পড়ে আসছে তারা তো মাস্টার্স করবে বিবিএ ছাত্রদের সঙ্গে এমবিএ সো এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংটা তো তাদের বিবিএস এ ছিল না এই জন্য প্রিলি মাস্টার্স এ এক বছরে এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টটা তাদের পড়ানো হয় যাতে মাস্টার্স এর যে লেখাপড়া তারা সহজে বুঝে তার মানে এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বিবিএ দের জন্য যেই সিলেবাস যেই অঙ্ক প্রশ্ন গুলা গত দুই এক বছর বাংলাতে হচ্ছে বাংলাতে যদি হয় তাহলে তো বেঁচে গেলেন তারপরও আপনাদের ইংরেজি থিওরি শিখার কৌশল ব্যবহার করে যে সিটের শেষে অটো সিদ্ধ আছে চাপটা ইয়ে শেষে শীতের শেষ দিকে অটো সিদ্ধ আছে সেখান থেকে থিওরি ইংরেজিতে লেখার অল্প কিছু নিয়ম হলো শিখে নেবেন এতে কি হবে যদি বাই চান্স প্রশ্ন ইংরেজিতে হয় আপনি কিছু না কিছু লিখে দিয়ে আসতে পারবেন এখন এই বইটাতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ফেল করে অনেকবার আমাকে আজকেও ফোন দিছে দুইবার ফেল করছে ফিলিতে ফেল করার কারণ হলো অঙ্ক ছাড়া পাস করার গতি নাই কিন্তু অঙ্ক গুলাও বেশ কঠিন অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স রিলেটেড অঙ্ক এখন অনেক ছাত্র জানেই না কোন চাপটার থেকে অঙ্ক আসবে এবং কোন গুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রথমে হলো আপনার চাপটা সিলেক্ট করতে হবে ধরেন আপনি পাস করতেছেন যে স্যার আমাকে বাঁচান আমি পিঁড়িতে প্লাস পাইতে চাই না শুধু আমাকে পাস নাম্বার উঠাতে উঠাইতে হবে কারণ পাস পাইলে তো আমি এমবিএ তে ভর্তি হতে পারি তাদের জন্য আমি বলবো পাস করতে হলে চারটা কমন চাপটা আছে যেখান থেকে সবসময় গত কয়েক বছর যদি প্রশ্ন দেখেন এই চাপটার গুলো আমি যেগুলো বলবো না এইগুলা থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন হয় এই চাপটার গুলো আগে শেষ করে ফেলবেন যেমন অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট যেহেতু যত আছে বিবিএ এম বিএ যা আছে সব জায়গায় চাপটার আট নয় থেকে দশ দশ বিশ আসে সব সময় চাপটার আট এবং নয় সবার আগে করবেন ফ্লেক্সিবল বাজেট স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং পরবর্তীতে তিন এবং পাঁচ থেকেও অর্থাৎ অর্থাৎ অ্যাবজর্শন অনেকে আবার এই চাপটার নাম নাম্বার গুলো চেঞ্জ আছে অ্যাবজর্পশন এবং সিবিপি এই দুইটা থেকে আরো দশ দশ বিশ আসে চল্লিশ নাম্বার এখান থেকে আসে এখন এখানে সিবিপি অনেক সহজ ফ্লেক্সিবল বাজেট অনেক সহজ এই দুইটা আগে করে ফেলবেন পরবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং করবেন শেষে করবেন অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড ভেরিয়েবল কস্টিং এই চারটা চাপটা করলে আপনি চল্লিশ নাম্বার অঙ্ক পাবেন সেখান থেকে চল্লিশ নাম্বার থেকে যদি পাশের ব্যবস্থা বলতেছি আগে চারটা চারটা যদি ভালো করে করেন চারটা চারটা করতে কত সময় লাগবে ধরেন তিন থেকে চার ঘন্টা করে লাগে এক চ্যাপ্টারের এক চ্যাপ্টারে থাকে সাত আটটা ভিডিও দেখতে তিন চার ঘন্টা লাগে এই তিন চার ঘন্টা যদি আপনি চারটা অধ্যায়কে সময় দেন তাহলে বারো থেকে ষোলো ঘন্টায় আপনি চারটা অধ্যায়ে বেসিক শিখতে পারবেন এটা তো একদিনও দেওয়া সম্ভব পরীক্ষার আগে তিন দিনও দেওয়া সম্ভব পাস করার জন্য তিন দিনে যথেষ্ট আমার বিবিএ অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা পরীক্ষা তিন দিন আগে ভর্তি হয়েও এ প্লাস পেস কারণ এই পলিসি ব্যবহার করে পাঁচটা ছয়টা অধ্যায় করে ফেলছে এবং কমানো চলে আসছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে চারটা অধ্যায় থেকে যদি চারটা অঙ্ক কমন করে সেখান থেকে যদি দুইটাও দিতে পারেন বাকিগুলো ভুলে গেছেন বা কঠিন হয়েছে তো কত নাম্বার আসে বিশ যদি চারটা অধ্যায় থেকে চারটা অঙ্কে আনসার করলেন ভুল হইল অর্ধেক নাম্বার দিল তো বিশ আর বাকি থাকলো কত থিউরি এ পা এ পার্ট বি পার্ট সি পার্ট এর যে থিউরি আছে ওইখান থেকে কি বারো নাম্বার আপনি পাবেন না অবশ্যই পাবেন বত্রিশ পাস 
হাসিতে বত্রিশে পাস তাহলে হয়ে গেল পাস করা অনেক সহজ কিন্তু আপনাদের এই টেকনিকটা জানা নেই পঞ্চাশ নাম্বার এ পার বি পার সি পার সব মিলে বিশ পাইলেন পঞ্চাশ আর আপনার তো সাবদের হাতে আছে বিশ বিশে যদি আপনার পাঁচ নাম্বার ওদের দশ দিল তো আসবে সাইজ পাঁচ ক্লাস রেজাল্ট আসবে এই হলো আমাদের পাশ করার কৌশল এই জন্য আপনাকে বলবো চারটা সিলেক্ট করে নেন যে আমি এই তিনটা আগে করবো যেহেতু অ্যাবজর্শন ভেরিয়েবল কোশ্চিন কঠিন আপনি আজকে থেকে ফ্লেক্সিবল বাজার সিডিপি শুরু করেন পরবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং করেন এই তিনটা করেন তিনটা করলে আপনার কনফিডেন্স চলে আসবে পরবর্তীতে রিলেভেন্ট কস্ট বাদ দিয়ে দিলেন অ্যাবজর্পশন কস্ট বাদ দিয়ে দিলেন ক্যাশ বাজেট ক্যাপিটাল বাজেট করতে পারেন এই দুইটা করলে একটা কমন করবে ইনশাল্লাহ দুইটা করলে মিনিমাম একটা আসবে এইগুলো আবার সহজ আছে দুইটা আসতে পারে ক্যাপিটাল বাজেট এবং ক্যাশ বাজেট আমরা যদি গত কুয়েশন গত বছরের কুয়েশনগুলো একটু খেয়াল করে দেখি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ক্যাপিটাল বাজার থেকে দুই বছরের প্রশ্ন আসছে আর ক্যাশ বাজার থেকে গত বছর আসে নাই এই বছর আসার সম্ভাবনা আছে তার মানে ডিপার্টমেন্ট এই দুইটা যদি করেন দুইটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে আর অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে দুইটা থেকে একটা প্রশ্ন সাধারণত করে আচ্ছা তাহলে আমি আপনাকে চারটার সম্বন্ধে একটু ধারণা দিলাম এখন পরবর্তী কাজে আমরা চলে যাই আজকে আমরা চারটার দুই এবং চারটার চার নিয়ে আলোচনা করার কথা আপনি যেটা করবেন এই সলভ ক্লাস গুলো কিভাবে দিচ্ছি এই ভিডিও গুলো ধরেন দেখলেন আপনার আমি বলে দিছিলাম চারটার দুই এবং চারটার চার এই দুইটা চারটার দেখে সমস্ত দেখতে কতক্ষণ লাগবে দুই চারটার হয়তো বা চার পাঁচ ছয় সাত আট ঘন্টা দুই তিন দিনে আপনি দেখলেন দেখে এটা প্রবলেম যেমন রবিবারে একটা ক্লাস আর একটা কিন্তু বৃহস্পতিবারের ক্লাস রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার লম্বা সময় এই সময়টা দুঃখের খবর বলে দিই দুঃখের বা ভয়ের খবর হলো বিবিএতে কিন্তু দেখবেন অলি সাহের সাজেশনের অঙ্ক গুলো হুবু কমন থাকে হ্যাঁ কিন্তু পিলি মাস্টার সাথে দেখলাম প্রশ্নগুলো সিটের হুবু কমন থাকে না এই অঙ্কটাই আসলো প্রবলেম ওয়ানটাই দেখা যাবে টাকা পয়সা গুলো একটু বদলাই দিছে আর এখানে রিকোয়ারমেন্ট যে পাঁচটা আছে এগুলো একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছে তার মানে এই অঙ্কটাই আসতেছে একটু পরিবর্তন করে এই যে এটা অর্থ কি এই অঙ্কটা করে বসে থাকলে হবে না এটা করার পরে মেন বই থেকে বা গাইড বই থেকে আরো দু একটা এই টাইপের অঙ্ক করবেন করে প্র্যাকটিস করেন মনে করেন এটা পরীক্ষা আসছে করে এই যে যখন সলভ ক্লাস রাত সাড়ে দশটায় হচ্ছে তখন জুম ক্লাসে আইসা আপনি বলেন যে স্যার এই অঙ্কটা আমি বুঝি না এটা একটু বুঝাই দেন বা এই অঙ্কের একটা লাইন আমি বুঝতেছি না মেসেঞ্জার গ্রুপে ছবি উঠাই দিতে পারেন যে মেসেঞ্জার গ্রুপে ছবি দিয়ে এই অঙ্কটা আমাদের সমস্যা হ্যাঁ এটা আমার করে দেন তাহলে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করে আপনার করে দিলাম হম এইভাবে যদি আপনি পড়েন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি ফার্স্ট ক্লাস পড়েন হ্যাঁ সলভ ক্লাসে এইভাবে আলোচনা করবো পরে যদি সময় থাকে আপনাদের মনে হয় কোনো কোয়েশন নাই কোয়েশন থাকলে হাত উঠে কোয়েশন করতে পারেন কোয়েশন না থাকলে আমি একটা চ্যাপ্টার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে চ্যাপ্টারের মূল ভাবটা শিখিয়ে দিব হ্যাঁ কোয়েশন আছে একজনের কোয়েশন আছে বলেন কি প্রশ্ন আপনার আসসালামু আলাইকুম স্যার তৃতীয় অধ্যায় ভেরিয়েবল এবং অবজারভেশন কস্টের ভেরিয়েবল কস্টের যে হচ্ছে ওই কস্ট গুলো কিভাবে বের করতে হয় ওই যে ওইখানে 
खरच ग material direct ab direct shobdo ta mane variable manufacturing cost eigulo variable ek number shrenite pore ami to ei chapter er class niche ekhon ar eigulo dewa thakle ekshathe dewa ache tokhon apni unit diye bhag diben joto gulo unit banaisen production korchen eta diye bhag diben ar baki gulo kintu sposhto bola thake factory of air variable sundor kore bola ache factory of air fixed sundor kore bola ache marketing admission cost fixed ফিক্সড ভেরিয়েবল সুন্দর ব্যাপার আছে কিন্তু এই শব্দটা বলা নাই তখন কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেভারকে বুঝে নেবেন হ্যাঁ যেমন আরো একটা র্যান্ডমলি একটা অঙ্ক বের করি যে অন্য একটা অঙ্ক যেমন এই অঙ্কটাই যাই এইখানে দেখেন ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড সুন্দর করে ফিক্সড কথা বলা আছে ফিক্সড মার্কেটিং সুন্দর করে বলা আছে তারপরে যে ভেরিয়েবল কস্ট সুন্দর করে বলা আছে হ্যাঁ সবকিছু আলাদা আলাদা সুন্দর করে বলাই আছে এই যে ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আলাদা সুন্দর করে বলা আছে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেলেন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যে বাজেট প্রোডাকশন বা নরমাল ক্যাপাসিটি কথাটা একই ওটা দিয়ে আন্ডার অ্যাপ্লাইড ওভার অ্যাপ্লাইড বের করা যায় আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে অঙ্ক রিলেটেড করতে পারেন এমন কি যদি আপনি কমেন্টও কোনো প্রশ্ন করেন সেটা রোড করে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা চলে যাচ্ছি এরপরের অংশে যেটা হলো আপনার চ্যাপ্টার যেহেতু কারো কোয়েশ্চেন নাই হয়তো জানে না কিভাবে কোয়েশ্চেন করতে হয় নেক্সট ক্লাসে হয়তো অনেক কোয়েশ্চেন আসবে সব বৃহস্পতিবারের ক্লাসে আজকে তাহলে আমরা একটা চ্যাপ্টারের মূল নীতিগুলো শিখে ফেলি ধরেন সিপিপি এখান থেকে দশ নম্বর তোয়াল্লার মতো ইনশাল্লাহ কমন করার কথা আপনাদের এই অধ্যায় কি কি আছে বেসিক কথা হলো প্রথমে এই টাইপের প্রশ্ন হয় দেখবেন আপনি ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেনগুলো নেবেন আর দশ বছর বিভিন্ন ভার্সিটির কোয়েশ্চেনগুলো তিনটা টাইপের প্রশ্ন হয় এরকম তথ্য দেওয়া থাকে शेष ना तीन कैटेगरि प्रश्न है ना अपनी एक कष्ट गत बचर प्रश्न नीनिंग डिपार्टमेंट देखें এই শিক্ষা তো আর আপনাদের প্রিলির জন্য করা না বিবি এর জন্য করা বিবি এর প্রিলি সব একই অনেক বছর আগে শিট আর সার্চ দেন দেখবেন আর তিন চার বছর আগে এই অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কটা কিন্তু প্রিলিতে কমন করছে গত বছর আপনি যে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে হন যে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে হন তাহলে দেখবেন এই অঙ্কটা আসছে আমি বলতেছি না এখানে হুবহু টাকাগুলো सेम আছে টাকাগুলো চেঞ্জ করে রিকোয়ারমেন্ট গুলো কিছু উল্টাপাল্টা আছে তাহলে টাইপ কি শিখলাম আমরা টাইপ এটা শিখলাম परीक्षा लिस्टेंटे क्या আর দেখা যাচ্ছে 
আজকে আমরা সিবিপি নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু সবচেয়ে সহজ সাবজেক্ট চ্যাপ্টার কোনটা ফ্লেক্সিবল বাজেট কিন্তু ফ্লেক্সিবল বাজেট তো কয়েকদিন আগে করাইছি সো এখন আলোচনা করে সিবিপি একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করি এবং বেসিকটা দিয়ে দিই অনেকেই ভয় পেয়ে যায় সিবিপি চ্যাপ্টারটা করতে চায় না কারণ এখানে অনেক অনেক সূত্র কিন্তু সূত্র একটা মুখস্থ করতে হবে না আপনি শুধু বেসিকটা শিখে নেবেন তাহলে ইনশাল্লাহ সব সূত্র পেয়ে যাবেন ধরেন প্রশ্নে এরকম দেওয়া থাকতে পারে পরীক্ষা হয় ভাগ্য ভালো থাকলে এই টাইপের অঙ্ক আসতে পারে কারণ গত তিন চার বছর দেখবেন ইউটিউবে আমার অনেক ভিডিও আছে যে পরীক্ষার আগের দিন যেই তিন দিন যে ক্লাস করাইছে এখান থেকে অনেক কমন ছিল প্রশ্নে এরকম দেওয়া আছে বিক্রয় ভেরিয়েবল কস্ট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফিক্সড কস্ট প্রবলেম ছয় এক আর ছয় কিন্তু একই বিক্রয় দেওয়া আছে নয় লাখ তিন লক্ষ ষাট হাজার ভেরিয়েবল কস্ট ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে এইগুলো দেওয়া আছে আর কি আমি প্রশ্ন এখানে লিখে দিয়েছি সেলস দেওয়া আছে নয় লাখ ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে তিন লক্ষ ষাট হাজার যেটা বের হলে এটা বলে সিএম কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এইগুলো প্রশ্নে দিয়ে দিস আর ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে প্রশ্ন এগুলো দিয়ে তারা বলতেছে তুমি কিছু রিকোয়ারমেন্ট করবা প্রথমে হলো সিএম রেশিও বের করে দেখাবো প্রথমে হলো সিএম রেশিও এক সূত্র দিয়ে একশো সূত্র শিখার উপায় যে কোন রেশিও বের করার একটা কমন সূত্র আছে কমন সূত্র হল ওই টাকা আর নিচে সেলস ইন্টু একশো এটা সূত্র এটার ক্ষেত্রে না অ্যাকাউন্টিং এর ফার্স্ট নাইন থেকে আপনারা শিখেছেন মোট লাভ অনুপাত নিট লাভ অনুপাত এই অনুপাত সেই অনুপাত দেখবেন সেলস নিচে উপরে হলো প্রফিট তাহলে এটা তো করা কোন ব্যাপার নামার জন্য কারণ আমি এখানে সিএম এর মান জানি পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার সেলস এর মান জানি নয় লাখ ধরেন পরীক্ষায় এবার প্রশ্ন খুব কঠিন করছে তারপর আপনাকে বলে দিলাম এই অধ্যায় যদি বেসিক থাকে আপনি ছয় থেকে আট নাম্বার কনফার্ম পাবেন কনফার্ম কারণ পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে দুই দুই করে প্রথম তিনটা রিকোয়ারমেন্ট এমন হয় যে একেবারে গাঁদা টাইপের স্টুডেন্ট যারা আসতে আরো পারবে যেমন এই রিকোয়ারমেন্টটা কি কেউ পারবে না এরকম আছে কমেন্ট একটু লেখেন তো ভাই যে স্যার এই রিকোয়ারমেন্টটা তো আমি পারবো না আচ্ছা একজন বলতেছে স্যার কমেন্ট একটু পরে দেখাই ভাইয়া বিজনেস ম্যাথ সাজেশনটা দিবেন কবে ভর্তি কিন্তু স্টুডেন্টরা বিজনেস ম্যাথ সাজেশন অলরেডি পেয়ে গেছে সাজেশন দেওয়া আছে আর যদি আপনি ভর্তি না হন তাহলে অনলাইনে ওলি স্যার লিখে সার্চ দেন বিজনেস ম্যাথ সহ দেখবেন খুঁজে মুঝে পাইতে পারেন অনলাইনে দেওয়া আছে অনেক আগে তারপর আমি চেষ্টা করবো আর একবার দেওয়ার জন্য আর দুই নম্বর কথা হলো সাজেশন শুধু সাজেশন করলে কমন করা যে বিগত সালের প্রশ্ন করলে কমন সম্ভাবনা আছে ওটা বলা যাচ্ছে না প্রশ্ন তার আমি করতেছি না কিন্তু সম্ভাবনা অনেক কম কারণ এই বছর থেকে প্রশ্নের ধারা অনেক চেঞ্জ হয়েছে বিবি এর প্রশ্ন অনেক আগে তো সালের কুয়েশন আসছে এই বছর আর সালের কুয়েশন আসতেছে না এই জন্য সালের কুয়েশনের উপর নির্ভর না করে আপনি বেসিক শিখেন শীত থেকে বা বই থেকে শিখেন শিখে বই থেকে দুই চারটা প্র্যাকটিস করেন তাহলে ভালো করার সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাল থেকে আসলে তো খুব ভালো আপনি তো পারতে গেছেন আপনার তো বেসিক শিখার পর বই থেকে দুই চারটা করেন করলে তিনটা চ্যাপ্টার ভালো করে করেন তিনটা চ্যাপ্টার একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন বই টই যা আছে সালটা যা আছে সব করেন আপনি করবেন দশটা চাপটা করবেন সবগুলো সাল করলেন বাই চান্স প্রশ্ন কঠিন হলো পরে কি হলো পরে তো পাস না ফেল হয়ে যাবে দশ চাপটা করলেন সব চাপটা করলেন সালের গুলো করে গেলেন শুধু পরে তো আসলো না কিছুই পরে কি হবেন ফেল হলো তার চেয়ে পরে তিন চাপটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন যে নাই সিবি ফ্রি যাই আসুন পারবে ফ্লেক্সিবল বাজার যেহেতু সিবি ফ্লেক্সিবল সহজ যাই আসুন পারবে ক্যাপিটাল বাজেটিং যদি আপনি ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্ট হন ক্যাপিটাল বাজেটিং করে নেবেন আচ্ছা 
এরপর দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট তারা বলছে দেখি আমরা হোয়াট ইজ কোয়ার্টার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিটস এন্ড সেলস ইন টাকা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত কি এগুলো যদি বাস্তব ভিত্তিতে শিখতে চান তাহলে ক্লাসের সব পড়তে হবে বাংলা অর্থ সহ বলা আছে একের বাস্তব বুঝায় যে দোকান নিছেন দোকানের মিষ্টির দোকান এই সেই একের উদাহরণ সব জানো আছে কিন্তু আজকে তো সব বলা আছে না তার আছে বিইপি বিইপি সূত্র শিটে দেওয়া আছে উপর ফিক্সড কস্ট বিইপি ইউনিট বলে এটা দুইটা বিইপি আছে একটা ইউনিট আর একটা টাকা নিচে হলো ইউনিট সি এম এফ সি ফিক্সড কস্ট এই দেখেন এফ সি দেওয়া আছে ইউনিট সি এম এই যে ইউনিট সি এম এটা তো ইউনিট আর টাকা ইউনিট সি এম হলো ছত্রিশ মানে একটি মালে সি এম কত কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত এরপর আপনার আপনার যারা লাইভে আছেন শেয়ার মেনশন করবেন যাতে অন্যরাও ক্লাস গুলো করতে পারে যে ক্লাসটা করাচ্ছি এটা প্রিলি মাস্টার্স এর জন্য ক্লাস হচ্ছে যে বিবিএল স্টুডেন্টরাও করতে পারবে এতে ক্ষতি হবে না একজন কমেন্ট লেখছে যে এটা প্রিলি মাস্টার্স নাকি হ্যাঁ এটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ক্লাস হচ্ছে আর বিবিএল রাও করতে পারবে বিবিএল তো আছে সময় আছে তাদের নরমাল ক্লাস করবে সব স্পেশালও করতে হবে এখন তারা বলছে বি কত দেখবেন টাকা চলে আসতেছে এই সূত্র দিয়ে করতে পারবেন অথবা এটার সঙ্গে এটার গুণ করলে সেলস প্রাইস এর সঙ্গে ইউনিটের গুণ করলে হয়ে যাবে অর্থাৎ বারো হাজার মাল বিক্রি করলে লাভও হবে না লসও হবে না এটা হলো বেসিক এখন এই বারো হাজারের সঙ্গে বারো হাজার মালের দাম কত একটা মালের দাম ষাট টাকা হলে বারো হাজারের গুণ করলে এটা চলে আসবে এই সূত্র গুলো শীতে দেওয়া আছে কিন্তু এই যে নিচে দেখেন मार्जिन सूत्र गुखस्त कर कौशल वास्तव भाव शिखते हम सब गो क्लस आगे कर টাকা তাহলে বেরিয়ে আসবে এক লক্ষ আশি এই যে এক লক্ষ আশি আছে এখন তারা বলছে এটা রেশিও বের করো এম এস রেশিও বের করো আচ্ছা এম এস রেশিও কি আপনি পারবেন আমি প্রথমেই বলেছি এম এস রেশিও না পৃথিবীর সব রেশিও বের করতে পারবেন কমন একটা সূত্র আছে টাকাকে সেলস দিয়ে ভাগ করতে হবে তিনটা অপশন একেবারে ইজিলি সবাই পারবে সূত্র গুলো একটু জানা থাকলে হবে 
এরপর তারা বলছে হাউ মেনি ইউনিট উড বি সোল্ড ইচ কোয়ার্টার টু আর্ন ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট এক লক্ষ আশি তারা বলছে এখানে তো এক লক্ষ আশ হাজার টাকা লাভ হয়তো না এক লক্ষ আশি হাজার টাকা লাভ লাভ করতে হবে তো কতগুলো মাল বিক্রি করতে হবে এটার জন্য সূত্র শিকার প্রয়োজন নাই এইটাকে আমরা মডিফাই করে ফেলবো বেসিক ক্লাস করলে আপনি পারতেন না যে এটাকে মডিফাই করে করতে পারবো যে কতগুলো মাল বিক্রি করতে হবে এখন লাভ হচ্ছে এক লক্ষ আট এক লক্ষ আশি হাজার বিক্রি করতে হবে এটাকে বের করবো টার্গেট সেলস বা রিকোয়ার সেলস এর সূত্র এফসি প্লাস টার্গেট প্রফিট নিচে সিএম ইউনিট সেল এই সূত্রটাই চার লক্ষ বত্রিশ হাজার যোগ তারা বলে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা প্রফিট করতে হবে টার্গেট झिलीते चले आसम्बर रिक्वयरमेंट बोलते लाभ तो selling price profit profit ki bhabe ashe bikroy theke jodi sob dhoroner cost bad den variable cost fixed cost talbe na selling profit ashe jemon sales theke variable cost fixed cost bad dena profit ashe chilo ager bad profit er man proshno dewa ache 1 lakh 80 koto taka kon sales holo छोट क्लस कर समीकरण अंक तर मान बेर तरफ बेपार ना मान बेर उपायफी माइनस पद्धति माल 
तीन लक्ष ष हजार जो चार लक्ष बत्रीस हजार प्रफिट हलो एक लक्ष आश क्वार्टर एंड There is no change in fixed expense by how many, much would you expected net operating income to increase? But the one lakh taka mal jodi dam amra one lakh mal bichhi bichhi kori jane nine lakh taka bichhi kori tese hamji dosh lakh taka mal bichhi kori. So lab kothra ka barbi profit one lakh kaatha zara se ichche kothra ka barbi. Iru jama ke korte hoy. E niyom jama ke amake korte hoy. Taole ita mon lakh tobe jame jodi e niyom korte jai. into cm ratio sales holo apnar 1 lakh taka barite bolche cm ratio holo 60% tole 60% acha ekhon amader jemon onko ta amra motamoti korchi tar pore jodi karo kono question thake tahole question kora jabe ekhon apnader kichu short suggestion diye di ha प्रश्न गत बच्चे अंक साधारण खुद इम्पोर्टेंट अनेक अंक छयर चार 
problem choy. Problem choice the department is important. Problem char management is general. Management. I tell accounting. Problem do you hello accounting is important. A will manage my accounting at Didilam. Miss the correct uncle Didi, eh? Major Tone Conquassi. At the item could Didi. It a question, problem art, a portion of Tonkota. Portion Tonko to Kota, a dichapter short shells in Didilam, Catholic. Let's keep on Saklo, Donovashoike, Balagle, Oboshoi, Jarlavias and Fidekan, share problem. Masanovic.